Gal Madrigal Arancibia, soy esposa de Presa Alfredo, yo tengo mi estudio, la secundario, no soy ninguna alfabeta, sé leer, sé escribir, eh, yo jamás denuncié ningún tipo de denuncia en contra de mi esposo, eh, jamás sufrí ninguna violencia, ni familiar, ni de género, solo le pido, eh, como esposa legítima de él, y madre de su hijo, su libertad. Eh, eso es todo lo que quiero, porque acá es toda una mala jugada que hicieron, eh, están dañando a mi a mí y a mi hijo. ¿En este momento te hace falta tu esposo acá en la casa? Sí, claro que sí. Eh, claro, a mí como su esposa, a su hijo, en el tema del, del, del negocio, porque él maneja un negocio acá. Eh, eh, claro que sí me hace falta. Eh, me sería importante quien vea este caso, que por favor lo solucione y que pido la libertad de mi esposo. ¿Vos lo denunciaste por no, violencia? Nunca, jamás denuncié a mi esposo por nada Porque yo estoy con él más de 10 años Y jamás sufrí ningún tipo de violencia Ni de género, ni familiar, ni nada ¿Y cómo es que llegaste vos a la fiscalía? Yo llegué ahí por una denuncia que tengo con mi mamá Con mi cuñado, con mi familia Que me atacaron hace tiempo Y fui a averiguar una denuncia esa Cómo iba Y de ahí me armaron todas estas denuncias sin firma mía, me hicieron pasar como analfabeta. Yo quiero que queden claro que yo tengo mi estudio, sé leer, soy consciente, sé escribir, eh, entiendo y sé que esto es algo que están haciendo de ahí del juzgado, que están muy mal, muy mal haciendo porque están dañando a una familia y sobre todo a dos niños que están indefensos de su papá, que lo necesitan y que lo piden, claro, a él. ¿Alfredo sufre alguna enfermedad? Él tiene problemas de corazón, tiene, tiene tres puñaladas, tiene una hernia y tiene problemas en las rodillas. Eh, tiene dolor, tiene que hacerse unos estudios, en la cual no se puede hacer nada de eso ahora porque está de, detenido en la alcaldía. Acá le hago ver mi libreta de casamiento con él. ¿Cuántos hijos? ¿Tuviste con...? Eh, cuatro. Dos fallecieron en el 2019, tras un incendio acá en mi casa, en la pieza. Pero eh, después de eso estamos, estamos viendo, estamos re, levantando nuevamente, porque nos quedan otros dos hijos, que tenemos que luchar por ellos. Y ahora vienen con todos estos temas, que en vez de ayudarnos para que nos podamos recuperar, nos están haciendo más daño tanto a mí, como a mi hijo y a mi esposo.